Jemi se bashku në këtë pjesë të dytë në e përmëndëm edhe kur po flisni me mjeken kardiologë e rëndësine, aktivitetit fizikë që të një më tepër edhe duket se masivisht ne e kemi kuptuar se ando një herë ma dje vjetëre si të temi edhe një mani drejt aktiviteti fizik, drejt ecjes dhe shumir që është këshu. Gjithje më tepër, problemet e shëndetit me ndorë, evidentojnë, je për të rëndësia e durë, të themi kemi mundur të ngrem kokën nga jo stigmë që nga ka shoqëruar për vite dhe kada të tëra. Thonë psikiatrit apo specialistët e shëndetit me ndorë që pak stres nga bën mirë të gjithve, po kur kjo këthet në problem, kur këthet në ankë, kur këthet në të themi së mundje, aty nga vjenë në ndimë mjeku, Specialist në rastin tonë, Ariana Rejli, psikiatre, gjithmonë e mirë pritur. Mirë mbrëma, mirë se erda. Edhe mund gjithmonë me knajtësin në misionin të e falim dhe erit. Problemet e shëndetit me ndonë, e kemi trajtuar herë pasere të radhe dhe pam në një këndë vështrim tjetër. Jemi të depresioni dhe aktiviteti fizik, si dhe natur sportive që e kemi doktoreshën, me këmë të aflisnim në ndryshë. Rëmë dhe erit. Të themi depresion duke të anisi si kur përmëndim një gjë hëse depresion, me gjitha të ne kemi sjaruar që është depresioni dhe rëndësineti. Në fakt është termi më i abuzuar sot për sot depresioni, sepse shumë gjëra justifikohen ose i vishen pa dashje depresionit, ndërko që është një të shregullim i humorit, i cili prek jo pak, jo vetëm individin, emocionet e ti, por ndikon rëndësishëm cilësin e jetës. Depresioni hynë të kë të shregullimet madhore të humorit dhe sigurisht nuk është problemi që duhet të vetë diagnostikohet apo aqë më te për të vetë trajtohet, por kërkon gjithmon në mendimin e specialistit. Aktiviteti fizik në këtë rast, doktoresha në gjithnje më te për studime të tonë që po ndimon, po ndimon shumë. Aktiviteti fizik gjithë një është i dobishëm për organizmin e njëriut dhe jo vetëm për format që ne kërkojmë apo për mirë qënje në tonë fizike, por së fundmi ka studime të mirë filta që të regojnë që aktiviteti fizik ndikon fuqimisht edhe të këmbarvajtja e shëndetit tonë me ndorë. Pra nëse ndiri ko apo e shohim rëndomë se që tash aktivitetin fizik si ndimës për të rënë nga pesha ndër kodë fillu, të shikojmë edhe këtë këndë vështrimin tjetër. Edhe vetë rënja nga pesha ndikon të këvet vlerësimi i personit duke rritur kështu ose duke ndikuar pozitivisht edhe të shëndeti me ndorë. Sepse një figure bukur fizike sigurisht rritë vetë vlerësimin dhe bën personin që të jetë më social, më sot imajet të bëjnë edhe më të pranuar në shoqëri. Kështu që komoditeti nga nga vizive ndikon gjithashtu për të pasur një humor të mirë. Në humor më të mirë. Ne nuk e pranojmë, ju më te përse kush do tjetër e ndjeni, që dhe familjarët mundohen t'i fshehin pa këto të themi diagnoza tua, ata po thjesht mundohemi dhe themi është një lodhje nervore, po që do të thot një lodhje nervore dhe që do të thot depresion, doktor Esha? Lodhja nervore nga njëherë është pjesë depresionit. Lodhja kronike pas një arsye, pra sigurisht është lodhja fizike e cila bazohet mbi konsumimin e energjive tona për një aktivitet të caktuar, ndërsa lodhja nervore apo lodhja kronike, si që përdorim në ndryshe në termat e shëndetit me ndorë, është një lodhje instaluar e përdiqme, pando një loj arsuetimi apo pando një loj ustifikimi të konsumit të energjive fizike, e shoqëruar gjithashtu edhe me simptomat të tjera qofshim fizike, qofshim psikologike, që nga drejtojnë ne jo drejt një lodhje të thjesht fizike, por një lodhje nervore në kuadrë të një problematike të shëndetit me ndorë. Që të një një zaurimend, se me ndo një herë. Pasaj, po, e zaurimendi nervore, ose lodhja nervore, në të rësine vetë, 
ka jo vetëm të, të, të ndjerit apatik, anergjik, por dhe i lodhur nga stimuj që dikur kanë qënë më mirë të tolerushëm për individin, pra mos bëj zhurmë, thot, dikur se jam e lodhur, dhe mm. tregon lodhja nervore në të rast. Apo mos përgjigjen daj hobeve apo ndaj aktiviteteve të cilat më par i ka bërë me energji, me kënajtësi, këtu jemi të lodhja nervore. Uh, dhe pikërisht ishim të këfjalia që me përmondët që në filim doktor Esha që depresioni nuk vetë kurohat, sa do që të përpichesh, uh, sepse të këto mitet apo të këlegjendat urbane dëgjoj merë pasere që uh, kisha një depresion të letë, po e kalova. Po e kalova, ashtu po... është. Uh, depresioni, nëse ne flasim për një depresion të mirë filtë, sigurisht që nuk kalohet vetë, bile a i je pëshenja për e lajmëruse. Nuk vetë diagnostikohet, do thoshë. Në asë një mënyrë, sepse a i je para prakisht disa shenja për e lajmëruse, të cilat në base njerëzit i nga të rojnë, duke i quajtur depresion, dhe që bëjmë pjesë më te për tek një angst, që mund të jetë kalimtar, por... Kjo angth, nëse nuk kurohet si që duhet, mund të qojnë në depresion. Ndërko që diagnoza depresion kërkon gjithmon mjekim të integruar, uh, duke nisur nga këshilimi, nga uh, psikoterapia, e deri të kë medikamentet uh, duke uh, i bashkan gjitur edhe si pas, aktivitetin si pas, fizik me që nëse jemi këtu. Si pas rastit plotsojën të gjitha halka, të të themi mjek, psikolog, ku dhe unë punojnë social, punojnë social, punojnë... Uh... Ma dje dhe të themi dhe presori palestrës, tani po... në ku përsa <laughs> i përket edhe aktivitetit fizik. Uh, është e përtetuar që aktivitetit fizik në dikon në përmirësimin e humorit, këte thonë studimet e kove të fundit, po në dërko që andodhë me trurin tonë, uh -huh, doktor Risha? Uh... Disa aktivitete si që janë ato që bëhen me shpejtësi, pra që kërkojnë energji nga organizmi on, si që këtu kemi vrapin, bicikletën, notin, nëzisin prodhimin e endorfinave që janë disa neurotransmetus të cilat ndikojnë shumë mirë në qëtsin ton. Mm. Ato që e në kalman të ndryshe dhe kanë efektin njësoj si që njerëzit pretendojnë të marin nga medikamente të cilat janë shumë të rezikshme dhe kryojnë varsi në organizëm. Ose klasën e tranquilizantve që quajmë neve. Ne për këtë arsye, Gjithashtu edhe për të shkarkuar impulset negative që se cili nga ne bartë dhe karikohet në jetën e përdiqme, këto loj endorfinash që slirojnë gjatë këtyre aktiviteteve fizike, neutralizojnë duke nga bërë ne më të pachtë, më, më të qetë, duke reaguar më mirë ndaj stimujve të ambientit dhe duke kontribuar pikërish në rritjen e cilësis tonë të jetës. Përstu që më mirë se të rim në shpi, dy orë në qëtësi, është më mirë të zgjedim një nga këto aktivitete që të sigurojmë qëtësin për më bërë. Për të mos folur, pastaj që ne rim dhe sidomos brezi ri, ri më te për të kë iPad-et apo telefonat që ngarkohen akoma më te për me impulse negative. Negative dhe gjë... nanzi, nuk në nëzisim prodimin e endorfina uh. më pas. Ndërko, që përsa i përket pastaj aktiviteteve të tjera si veglat, palestra, Uh, ushtrimet në zisim prodhimin e dopaminës, po që kemi në këtë rast? Sepse uh, kur personi uh, në, uh, i ushtrohet me uh, aktivitet fizik ku përdor forcen, apo uh, përshëmë rritja, uh, rritja graduale e peshave gjatë kosë palestrës, apo uh, ushtrimet e pistës, uh, ushtrimet kardio, bëhen në mënyrë që uh, pikërisht dopamina, një loj tjetër neurotransmetusi, i cili sot uh, komentohet si një nga ato që kontribon më fuqishëm në rritjen ton të humorit, Humore. të stimulohet direkt të stimulohet. Jo, m, jo më kot ne dëgjojmë në personat që bënë palestër që e, shkova zvar, zvar, po kam dal me një energji dhe me një humor shumë të mirë nga palestra. E, sigurisht ne palestrën e, e, më tepër e propozojmë të personat që kanë një 
një tjetër tendens që të jenë një qik të tërhequr dhe të vet izoluar, duke shkuar në palesër këta persona socializohen. Përveç ushtrimeve? Përveç benefitit që ato kanë në lidhje me dopaminën, ato kanë edhe vendosje në raporteve ndër personale dhe sociale, gjë që indikon shumë mirë atyre për të kryuar një rreth shoqëror, i cili nëse mungon është shumë i rezikshëm pasi e bën individin intrinsek dhe e thelon atë në mendimet e vetë. E si më tutje, për një kohë të gjatë, pra sepse ne themi aktiviteti fizik dhe kemi këto rastet e nisa palesër lash palesërë, nisa brapin lash brapin, apo nisa e cilë lash, por gjithmonë efektet janë nëse aktiviteti fizik është i vazhduar është ata gjatë ma dje diri të këri gjenerimi të rurit një e si një nga në qofëse në qofëse dikush e vëqëllim dhe në regjimin e vetë ditor dhe aqë më tepër në planet e tia fatë gjata vjetore apo disa vjeqare vë aktivitetin fizik të mirat e ti janë të pat diskutushme, sepse në kohën kur neve e fusim në regjimin ton këta aktivitet fizik, stimulojmë në mënyrë të vazhdushme një loj neurotransmetusi, i cili ndikon në rigenerimin bilesot diskutohet edhe teoria që në formimin e qelizave të reja të neuronale. Gjë që do të thonë, nëse sot i shumë diskutuari Alzheimer apo demenca është një reduktim i masës trunore dhe sidomos i kore së trurit. Atrofia e shumë një. Imaginon se sa shumë ndikor në aktiviteti fizik në, jo vetëm në rigenerim, por edhe në riprodhimin e neuroneve. Duke, jo vetëm duke ruajtur masën trunore, por dhe duke e rritur atë. Gjë që do të thot, kjo i takon së ardhmes pasaj, studime dhe të së ardhmes, që duke mbajtur këtë masë trunore, pra duke mos lejuar atrofin, kjo gjë do të kontriboj pa tjetër në gjithë elementet që një njëri do për të jetuar në këtë jetë cilësisht dhe i ri. Pra zjatë rinin tonë aktiviteti fizikë që fizikë dhe rinin e trurit dhe dhe mendore. Rinin mendore, tamam. Mirë, pa kaluar të ushqyrja për ta mbyllur dhe për ta kompetitur për ta përmbushur si tuash ku adrin e të jetuarit me stil yoga dhe meditimi, ku i fusim këto si aktivitete fizike? Sepse gjithmonë liden me problemet humorit, me angtin... A shu, është gjatë jogës dhe meditimit, pastaj janë po këto endorfina, të cilat duke... Qetësia, ndo më thonë të këqetësia. Të këqetësia, gjithmonë, të cilat duke gjetur sheshin e tyre, bëjnë maksimumin për të rigeneruar organizmin, por për të kontribuar gjithashtu edhe në përmirësimin e gjitha aktiviteteve tona qotë fizike dhe qoftë mendore. Yoga dhe meditimi nga kraut tjetër janë të të shkëputesh nga gjithë shka dhe të ristartosh energjit në mënyrë që ajo jetë stresante që të pret nesër apo ditët në vazhdim të ristartojnë me një energji të përmbushur tashmë që ti përgjigjet kërkesave që koha ka tashmë. Ditë së re, ha? Dijet nga gjithë, ne jemi shumë të ekspozuar sot nda i stresit, këshu që të gjitha mënyra që përdorim, që duhet të përdorim për ta minimizuar sa më pak sulmin që a i na bën, janë të efekt shme. Ti është duhet të zgjidim kush bën për ne, kush është ajo që ne nga përshtatë. Më shumë. Ju, si psikiatre, doktore, isha e vlerësuam aktivitetin fizik. Ndërko, sa pesh apo sa rëndësi jepni një ushqyërje të durë? Dhe kur themi jemi larkë shenqernave, ndyrnave të ngopura, larkë karbohidrateve me shumic dhe pro atyre të themi fibra, fruta, perime, ushqyërje si pas tinës. Këto janë ato qka rekomandojnë gjithmonë djetologët. A ndikon kjo të themi të probleme? Pa tjetër, sepse bashkan gjitur aktivitetit fizik ne bëjmë si të themi një doj vetë mjekimi para kryojmë një farmaci brënda organizmi tonë e cila nëse i bashkan gjitet edhe ushqyërja apo regjimi i duhur dietetik, atër bëjnë një dyshe e cila 
pa tjetër që do nash përblejnë në mirëqenjen ton. Sigurisht sot gjithnjë më shumë përfliten në karbohidratet, kriprat që të mos ekzagjerohet me me përdorimin e tyre, edhe pse ne nga një heri këshillojmë sepse duhet e kërkon që liza nervore karbohidratin në momentin e vuajt e sësaj, do më shumë karbohidrat, por kur të mos egzagjerohet me to, nga ana tjetër jepet shumë rëndësi në dyrnave, si do mos omega 3-shit, i cili me gjithë efektet e veta, jo vetëm në sistemin kardiovaskular, që ndikon edhe njëherë tjetër në mirëqenjen tonë, por edhe si një element anti-inflamator i qelizës të trurit dhe një përmirsues shumë i mirë i permeabilitetit të neuronit, pra i transmitimit të joneve në përmjet membranës e neuronit, ndikon fare mirë në përmirësimin e të gjithë proceseve kimike që ndodhin në tru. Omega 3-shin, të themi të kujtojmë që gjende të këtë peshku, të këtë arat, të këtë të gjitha këto që mund të marim për të ambyllur. Një mesaj që kemi për të gjithë populatën, e thamë që rëndësishme është të bujmë aktivitet, të zgjidim atë që nga përshtatet psikiatrës të thotë. Përgjithsisht, aktiviteti fizik është aji që shdo njeri duhet të aketë në menun e vetë gjatë jetës. Nuk duhet të presim të nga rekomandohet, sepse gjithmon është shumë herë më mirë të marim atët shka duhet për organizmin dhe në kohën e durë, se sa të presim momentin kur kë Kjo gjithë të nga duhet ne dhe të startojmë. Unë do të sugjeroja shumë më te për aktivitetin në ajer të pasër, sepse oksigenimi i organizmit është një tjetër avantaj që ne nga jep natyra. Sigurisht dhe impakti me natyrën pra pamja vizive që i ofrohet trurit ndikon pozitivisht. Nëse ne pasaj kemi kontingentin tjetër që e përmëndëm më përpara që ka nevoj për socializim pa tjetër janë pa lestrat ato, do t'i bëja thirje prinderve që duhet pa tjetër që kohën e lirë të fëmive të tyre dhe sidomos adolescentët ta kalojnë shumë më tepër duke bërë aktivitet fizik se sa duke u marë me teknologjin e cila ka avantajet e veta por ka dhe disavantajet në lidhje me argumentin që ne po flasim dhe të bësh një jetë të shëndetshme do të thot që të kontribosh edhe një herë tjetër jo vetëm fizikisht por dhe mëndërisht pasaj është tiri a fundit që pa diskutim për shdo personi cili paraj qëtë probleme të shëndetit me ndorë, është një staf i tërë që ofron dim dhe që pa diskutim e për këshidat më të mirë. Dima e specializuar është ajo që në fund fundit vë diagnozën dhe je për rrug pas taj edhe trajtimit. Falenderoj që ishe. Falenderit juve, gjithmon. Erdi fundi, emisionit për sot, rritrasmentimin orën 24, dhe në edhjel në orën 14, shtë jemi të shtu në tjetër.